Bienvenidos a una nueva edición de Inspired News. A continuación, los titulares del día de hoy. Edify Technologies presenta Ectan 3 para una variedad de posibilidades de inspección. Petronas y ExxonMobil firman acuerdos para desarrollar proyectos CCS. Australia firmó un acuerdo con Países Bajos para el suministro de hidrógeno verde. Emirates realizó vuelo de demostración con combustible 100% sostenible. OMI acuerdan proyecto para reducir el ruido subacuático procedente del transporte marítimo. Una vez conocidos los titulares, vamos ahora con las noticias. Edify Technologies presenta Ectan 3 para una variedad de posibilidades de inspección. Tras el reciente lanzamiento del software Manifi con herramientas de inteligencia artificial de primer nivel para la inspección de tuberías con pruebas de corrientes de foca, Edify Technologies se enorgullece de anunciar la llegada de Ectan 3, el instrumento de pruebas no destructivas más poderoso para las inspecciones de superficies y tuberías. El Ectan 3 de próxima generación es compatible con la tecnología matriz de campo remoto para inspecciones avanzadas de intercambiadores de acero al carbono. Simultáneamente con este lanzamiento viene el software Manifield 5.1 y el módulo de detección A1 ECT 2.0. Ectan 3 admite un multiplexor de baja frecuencia pendiente de patente para alimentar la familia de sondas RFA, incluso en las condiciones de campo más duras, con su certificación IP65. La última versión 5.1 del software Manifield integra herramientas dedicadas para inspecciones RFA que incluyen, entre otras, un asistente de configuración paso a paso para sondas, herramientas de calibración dedicadas para vincular señales convencionales y SISCAN y compatibilidad con la visualización del plano de voltaje e impedancia para canales ABS. Además, incluye el módulo AIEC 2.0 para la detección de defectos bajo placas de apoyo. Ectan 3 es el mejor ejemplo de cómo Edify Technologies mantiene su compromiso de conservar a sus partes interesadas más allá de la actualidad. Continúa capacitando a los usuarios para enfrentar el desafío de asegurar un mundo más seguro. Petronas y ExxonMobil firman acuerdos para desarrollar proyectos SS. Petronas y ExxonMobil Exploration and Production, Malasia y Naisi de ExxonMobil firmaron dos acuerdos para desarrollar proyectos de activación de captura y almacenamiento de carbono CCS en Malasia. Ambas partes definirán los próximos pasos, incluida la maduración de los alcances técnicos para la cadena de valor de CCS, la evaluación de los campos identificados para la utilización del almacenamiento de dióxido de carbono, el desarrollo de un marco comercial adecuado y el establecimiento de un plan de apoyo al desarrollo de políticas y regulaciones. Los acuerdos fueron firmados por el jefe de gestión de carbono de Petronas, Henry Yang Yusuf, y el presidente de ExxonMobil, Shane Harris, el vicepresidente ejecutivo y director de Outstream Petronas, Datuk Adif Zukifli, y el presidente de ExxonMobil, Low Carbon Solutions Asia Pacific, Irixa Sayet, que fueron testigos de la firma. También estuvo presente la vicepresidenta de ExxonMobil, Low Carbon Solutions Asia Pacific, Tracy Lotian. Australia firmó un acuerdo con Países Bajos para el suministro de hidrógeno verde. Australia y los Países Bajos firmaron un memorando de entendimiento para gestionar el desarrollo de una cadena de suministro de hidrógeno renovable desde Australia hasta Europa. Según funcionarios australianos, se trata de un acuerdo histórico y se estima que la industria del hidrógeno generará más de 16.000 puestos laborales. El ministro de Cambio Climático y Energía de Australia, Chris Bauer, y el ministro holandés del Clima y la Energía, Rob Jeffden, firmaron el memorando en el puerto de Rotterdam durante la visita de Bowen a Europa e indicaron que será para promover la cooperación en materia de energía renovable. Australia busca trabajar con socios internacionales en pos de los intereses compartidos de energía limpia, subrayaron. Emirates realizó vuelo de demostración con combustible 100% sostenible. La aerolínea Emirates realizó su primer vuelo de demostración con un Boeing 777-300ER alimentando uno de sus motores con combustible de aviación 100% sostenible, SAF por sus siglas en inglés. El avión despegó del aeropuerto internacional de Dubái y sobrevoló durante más de una hora la costa de la ciudad. Emirates colaboró con GA Aerospace, Boeing, Honeywell, Neste y Biram para obtener y desarrollar una mezcla que reproduce fielmente las propiedades del combustible convencional. Se mezclaron 18 toneladas de SAF, es decir, combustible de aviación 100% sostenible, suministrado por Neste y HDO SAC de Biden. El 100% de SAF abasteció a un motor GA90 y el combustible de aviación convencional al otro motor. En la actualidad, el uso del SAF está autorizado en todas las aeronaves, pero solo en mezclas de hasta el 50% con combustible de avión convencional. 
OMI acuerdan proyecto para reducir el ruido subacuático procedente del transporte marítimo. El subcomité de diseño y construcción de buques de la OMI acordó un proyecto de revisión de las normativas para la reducción del ruido subacuático procedente del transporte marítimo comercial con el fin de hacer frente a los efectos adversos sobre la vida marina. El proyecto reconoce que el transporte marítimo comercial es uno de los principales contribuyentes al ruido submarino radiado, que tiene efectos adversos sobre las funciones vitales críticas para una amplia gama de la vida marina, incluidos los mamíferos marinos, peces y especies de invertebrados, de los que muchas comunidades indígenas costeras dependen para su alimentación, medios de vida y culturas. El texto de normativas revisadas ofrece una visión general de los enfoques aplicables a los diseñadores, constructores y operadores de buques para reducir el ruido submarino radiado de cualquier buque. Su objetivo es ayudar a las partes interesadas a establecer mecanismos y programas que permitan reducir el ruido. El proyecto se presentará al Comité de Protección del Medio Marino MEPC-80, que se reúne del 3 al 7 de julio de 2023 para su aprobación. Si quieres conocer este y otros contenidos, te invitamos a que hagas clic en el link que está en la descripción del video.